。如心，你知不知道你现在让我觉得恶心？啊、你少年，少年，好久不见呀，姐姐。喜欢这件事呢，是勉强不来的。之前是全冷香，现在是康少宁。去死吧！去死！去死！去死！还活着？不要告诉我，楚如清到底是怎么死的？你还活着？回答我，楚如清到底是怎么死的？为什么我会变成乔莫菲的样子？难道我重生了？说话呀！你还活着？如心，等我们毕业了，我就娶你。嗯。哼，贱人！如心，全家现在已经不知所踪，冷香也生死不明。姐姐，为了楚家的利益，你就忘了冷香。嫁给康少宁吧。你怎么了？全冷香还活着，原来楚如一直骗我。带我去楚如心的葬礼。兰姨怎么样了？夫人情绪还没有调整过来，请你原谅。那你带我去如心姐姐房间看看吧。这。哼，我怕他们伤心，就收起来了。冷香，你回来了。如果姐姐知道的话，一定会很开心的。莫非你还记得如心？依依姐很感谢你。依依，振作起来，忘了信心吧，好好开始我们的新生活。莫非没事吧？妹妹好手段，从此以后楚家只有你一个女儿了，真好。Ti ho imbrogliato perché lo meritavo. È chiedo o io. 喂，莫非？喂，该轮到我们上场了。我又不上场。着什么急啊！我就坐在这儿看戏好了。楚如一，康少宁，好戏才刚刚开始。接下来出场的是由国外设计师 Joy 设计的服装《你的四季》。这个就。以前好像没听说过。一个不入流的小设计师报告。第十二届影梦杯服装设计大赛的冠军是，就，天哪，这是谁呀？不知道你是谁呀？就是谁呀？楚如一居然输了！楚如一输给新人啊！你已经五连冠了，为什么这次输给了新人？所谓文无第一，武无第二嘛。我个人呢，也是非常欣赏这位旧设计师的作品。楚总是想要招揽 Joe 吗？今天非常的遗憾，没有见到 Joe 本人
，但是楚氏的大门永远为他敞开。咱们就走着瞧，看你能笑到什么时候。莫非，我们两人一条命，必须要活出双倍的幸福和精彩。欢迎姑姑回家，来，你收拾一下啊！今天晚上家里有个聚会，给你。姑姑，这不会是相亲大会吧？这个建议真不错啊！那今晚我可要好好留心一下。走，我去那边看看。好。你就是乔莫非？嗯，是比乔乔好看。哼。乔夏，你这身衣服可真漂亮，是在法国订的那件吧？姐姐穿红色也很好看呢。你是谁？我是你姐姐啊，乔莫菲。你是乔莫菲？你怎么会在这儿？为什么你叫乔莫菲，他叫乔夏呀？因为我和哥哥的名字都是爷爷取的，乔夏不一样。你马上给我离开这。给我滚！星星，我要给你建一座大大的花园，我一辈子都只会对你一个人好。乔莫非，你是故意的，是不是？你想在这儿打人，陈先生，不好意思。你要当众教训你姐姐吗？我不是我，莫非你没事吧？我心悸犯了。那我们现在去医院。冷香。这是我最爱的闺蜜，莫非？她就是如心喜欢的那个小妹妹。一次乔家宴会，如心小姐无意中碰见了莫非小姐，二人成为了朋友。如心，如果乔莫非是你想照顾的人，那我来替你照顾他，好不好？楚氏那边什么动静？楚氏旗下的设计公司在本次齐梦怀中失利。找到那个金牌设计师，把他签到我公司来。是。杨教授，以后还请你多多关照依依。楚先生言重了，所谓师傅领进门，修行在个人啊。杨教授，您太谦虚了。莫非你终于回来了？教授好，给你介绍一下，这是我在金国时带的博士生乔莫非，是我最得意的学生之一。当年我姐姐楚如心也是师从杨教授，只不过他扶我，早早求。如心啊，是最得意的门生之一啊。杨教授。其实我这次读 MBA， 
，也是想圆了我姐姐的心愿。这是哪里的话？哦，对了，莫非这次回来，这学期会做我的助教？你有什么事可以直接找他。有事儿您尽管吩咐。杨教授，那我们就先走了。怎么样，莫非有没有压力？他们背地里叫我鬼见愁啊！我又不是没见识过。嗯，你这个丫头，想把偷偷回国、先斩后奏的锅让我来背啊？嗯。莫非？莫非你还记得我吗？我是依依姐姐。你还记得星星姐姐吗？对不起，我不记得。大小姐，乔总让我来接你。嗯，失陪了。那个人到底是谁呀、啊？那个是乔家真正大小姐，乔莫非。那就好办了。改天去拜访一下小四妹。好。大小姐，我们去医院吧。没事，我只是早上吃太急。莫非，你想不想去楚家看看？我可以陪你去。楚家把如心姐的房间已经换成书房了。生女儿就是好，楚如心懂事善良，楚如一也是豪门长媳的标准模样。谢谢姑姑。不知道是不是我以小人之心夺君子之腹啊？我总觉得楚家太假。姑姑为什么这么说？你看啊，楚如一她有点太完美了，但是我又说不出哪里不对劲儿。我如果死了，姑姑肯定会伤心，但是却不会向外人道。他们呀，在消费一个死人，他们一直说怕难以触景生情，其实他们一直在用如心的死。成全他们自己的形象。嗯，哎，姑姑，那天替我拦下桥下的那个人是全冷萧，我看桥下好像挺喜欢他的。桥下他不过是痴人说梦罢了，全冷萧是他能肖像的人物。你哥哥呀，一直看着他从小就背负这么大的重担，好不容易，但是直到我看到了全冷萧，这么多年居然变成一个怪物。莫非，你看什么呢？啊，没事儿，没看清，我们吃吧。嗯。如心，原来有人和我一样，一直把你刻在心里。如心姐姐，我看到他们了，没想到念着我们的人，反而是那些没有血缘关系。我会经常来看你的，一起喝一杯吧。你要灌醉我吗？反正我男朋友也不要我了。梁默默和乔夏，只要他们俩一来，那群男人就跟苍蝇见了屎一样的赶过去。唉，别喝了，嗯、不值得。慧慧，你是。我就是路人而已，他就过来跟我喝杯酒。那个畜生在哪儿？畜生？哦，你说她男朋友啊？刚刚说她男朋友跟别的女人走了。哎，天下的哥哥是不是都一样？嗯，我也好想莫尘哥哥。
，就是他，给我打飞，带他回去吧，这里我来处理。谢谢玄总。他是炎亚纶，暗花榜排名第七。<笑>是我，不用藏了。亚纶，我昨晚好像做梦了，梦到我哥了。我还梦见他抱我，特别真实。你就不能像怕老大一样怕怕我吗？意思是我在做梦，我哥没来。哎，也不知道我哥是不是还在生我的气。为什么喝酒？为什么打架？亚伦，你不能让我怕你，我这么可爱，你怎么舍得？你自己啊，必须想个理由。向老大解释，还有啊，二十三是你的年龄。嗯，丫头，我在这儿呢，师傅，我现在后悔做你的助教，还来得及吗？哈哈哈哈老肖，快进来。莫非你可真是个……哎，你刚才说什么？不想做我助教了？那可不行，咱们可是一言为定啊。来，给你介绍个师兄。全冷笑，怎么样，帅吧？<笑>这就是我跟你说的，在你出师之后，我收的得意门生，乔莫非。小师妹好，师兄好。莫非有没有男朋友？没有的话，我把冷笑介绍给你。师傅，你信不信我找我哥回来陪你下棋？别了。我还想多活几年呢。<笑>师傅，这一类我已经分类好了，这一摞的话，我想带回家整理，需要办那个就业手续吗？不用，带回去吧。行，还有，呃，师娘的饺子我吃了，嗯，味道非常的好，跟师娘说一下。资料这么多这么重，你也带不回去啊？正好，冷笑，你坐下，师妹，这些东西太重了。好。那个安全带。啊。那夜的那那他们俩，都的那个那个。嗯，师兄。那个，我们先去吃饭，然后送你回去。我不吃。走了。谢谢师兄。师傅说让我来照顾你，以后随时都可以来找我。嗯，还要感谢一下那天是你替我解围的。不客气。不过我看他好像对你不太客气。我们是同父异母，我又恰巧是家里最软的那个世子嘛。但是你看起来也并不在意，有什么好在意的呢？小小年纪竟然看得如此透彻。通透呢，和年龄是没有关系的。我知道世界上每一件事情都很难，唯独读书，有付出呢就有回报。算是世上最公平的事情吧。所以说，师傅喜欢你啊。师傅呢，喜欢一个人就喜欢把一个人吹到天上去，无限扩大优点，以此来衬托自己的不平凡
对了，师兄，你是在国外长大的吗？我是本地人，只不过十八岁的时候被送出国，前两年才回来。吃东西吧。原来这个丫头和如心一样，是肉食动物。啊，没事吧？嗯，没事没事。巧啊，居然能在这里碰到你、啊，莫非？这么巧啊，居然能在这里碰到你、啊。嗯，你好，楚小姐。莫非，我知道以前的事你都不记得了，但是没关系啊，我们可以重新培养感情，以后叫我一声姐姐就好了。冷香，你怎么会在这儿？如一，少宁，默默。冷香，居然在这里碰到你！现在想见你一面，都得提前半个月预约。东郊的那块地被你买了是吧？我去找了你好几趟，都被你的秘书给挡下。既然这样，那你明天下午直接来找我吧。真的吗？那太好了，要不一块吃？师兄，我吃好了，你们有事的话，那我先走了。那我送你吧。啊，不用，我自己打车。少林，咱们明天见。好。冷香，你怎么变成莫非的师兄了？我们都是杨教授的学生。哦，那一姐，你也可以叫冷笑哥师兄啊。走吧。你们都是杨教授的学生了、啊。我是说错什么了吗？师兄。我们就这么离开，会不会不太好？公事可以去公司谈，我们没有私交。楚如一当年也是在国外读书的，难道不是和师兄一起的吗？我不清楚他什么时候去的国外，我们从小就认识，但是也不算是很熟悉的朋友。对了，莫非，你失忆过？选择性失忆吧，那些无关紧要的，我内存不够。王菲，我曾经答应过如心，等她长大了，我会娶她。可是当我恢复自由之身的时候，她已经不在人世了。如心，等我们毕业了，我就娶你。可是当我恢复自由之身的时候。他已经不在人世了。我现在唯一想做的，就是代替他照顾。师兄，那以后我可以经常来找你吗？我给你的是我的私人号码，如果你想来的话，随时都可以。那我没事，你能来找你吗？哥，你还记得这瓷娃娃吗？这是你很久很久以前送我的了，你不会忘了吧？哥，你居然回我消息了，你是不是不生我气了？又不会消息，打个电话吧。乔东飞，喂，你干嘛鬼鬼祟祟躲在这儿？什么叫鬼鬼祟祟啊？我在我自己房间里。你还敢还嘴？你长本事了啊！乔夏，你怎么了？啊！大、啊啊、小姐，二小姐是怎么了？滚出去！哎哎，二小姐使不得，使不得，什么使不得？我就是要把这个傻子给赶出去。英姐，我的事还轮不到你来做主。二小姐，大小姐是你的姐姐呀。莫非那天出什么事了？
哥，那个……我听到了英姐的声音。英姐，你在吗？大少爷。英姐，我都听到了，麻烦你帮我看一下莫非有没有受伤。大小姐，你腰撞了，疼不疼？英姐，我都听到了，麻烦你帮我看一下莫非有没有受伤。大小姐，你腰撞了，疼不疼？没事没事。英姐，麻烦你检查一下莫非的伤，我就把他托付给你。好的，大少爷，我会照顾好大小姐的。大小姐，以后回房间记得锁好门哦。嗯，好，英姐，我记住了。哎。喂，师兄，你明天会休息吗？上午有个会要开，下午的话暂时没事儿。我没有车，我想明天你陪我去趟孤儿院。好。一个，两个，三个，四个。好，当心。师兄，你来了。老板答应我一折卖给我几百本绘本，快帮我搬你车上去。来，师兄热死了，我要吹冷风。是不是一早就来了呀、啊？嗯，我怕耽误了时间。不过这一批绘本却是意外之喜。哎，就是一不小心花光了我一个月的工资。一个月的工资？对啊，我上周刚刚领了薪水。师傅说等下学期我自己排课了就好了。那这些书就是你全部工资？啊？对啊，如心姐姐以前也经常这么干，送书到孤儿院去。以前总不够用，所以兼职赚了一些。兼职？兼职？对啊。如心的妹妹呢，就会让如心设计一些衣服，按件付款。当时啊，如心还对她妹妹心存感激着呢。师兄。我想去送外卖。送外卖？嗯，我的薪水呢已经花光了，现在得先解决温饱问题。可这学校里的工作呢有点重，根本没有时间。要不我就服务你一个人吧。我可不需要你送外卖啊。你是嫌我做饭不好吃吗？关键是你不买我的饭。我就没有钱，没有钱的话，我就没钱吃饭。给个面子吧，救我于饥饿，好吗？里面的卡自己拿，密码是如心生日。再忙也要好好吃饭，不能凑合。那你有没有凑合？我哼，不用说，我就知道你是怎么凑合的。你怎么知道？哎，因为我有一个同款的哥哥。这个问题不太好回答。我怎么感觉你像是做了什么亏心事呢？嗯。师兄，你站这儿等我一下，我很快就回来。兰姨，兰姨，是我雪冷香啊，您还记得吗？你好，兰姨，全少爷，玉姐，真的是你啊，全少爷，好久不见了，玉姐，时间过得真快，全少爷已经长成一个大人了。兰姨，这是。全少爷，夫人可能已经不记得你了。大
小姐没了，夫人受了很大的刺激。二小姐倒是对夫人很上心。心就说起来了，我害怕。如今是因为心脏病，她什么时候得的心脏病啊？楚如一对兰姨做了什么？大小姐一直很健康，后来一直昏迷，又查出有心脏病，不过短短的三个月人就没了。夫人后来也是经常昏迷。你的意思是，兰姨的状况和如心很相似？我害怕，就经常以孤儿院为借口，带夫人出来透透气。莫非，莫非？莫非怎么了？莫非，莫非，莫非你怎么了？莫非哪里不舒服、啊？莫非，你是不是生病了？没事，让我平静一下。要不要我们去医院？不用，我只是心急，一会儿就好。啊！别动，莫非。师兄，这是哪儿？你昏倒了，我只能把你送回家了，让医生给你做了检查。我没事了，我要走了。哎，医生让你留观，莫非，听话啊。师兄，马上带我离开这儿，否则你会看到一个昏迷不醒的我。莫非？师兄，你让我去你车里休息一会儿就好了。你莫非？师兄。被我吓坏了吧？我要皱眉吗？莫非，为什么？这是怎么回事？五年前，我发生了一点意外，从此。落下了心悸的毛病，有些事情我不记得了。心理医生说，这是创伤应激反应。我第一次来就见过兰姨，院长跟我说了他的情况，但是我没见他。如今到底是怎么死的？我查了很久，可是我什么都查不到。如心到底是怎么死的？师兄，我觉得如心姐姐当年的死另有蹊跷，但是我现在还没有任何证据。对不起。没事。你姐姐的心心，她要是知道你还活着，肯定很开心。你说什么？如心以为我死了？当年楚如一跟他说的，姐姐想着，不管怎么样，不管你娶谁，只要你活着就行。我为什么要娶楚如一啊？当年你母亲找过他，跟他说，他不配。上我的课，你们也敢抄袭？真的当我看不出来？教授，你说我们抄袭，那原作者是谁？总得有点依据吧？你的意思是，我让你死的不明不白了？杨教授，你直接告诉我出处在哪，就当让我长长见识。作为助教呢，我真的很欣赏你的勇气。作为助教呢，我
我真的很欣赏你的勇气。这是你们的劳动成果吗？乔老师，你要是想讲人生大道理的话，我也可以给你讲一堆。咱们现在说的是，为什么说我抄袭？有证据吗？我只想知道这幅画付了多少钱。哎，我提醒你一下，以后这个枪手最好别用了。你的这个作品呢，曾经在15年前获得过一个奖项，但这个奖项呢并不大众，所以很少会有人知道。敢耍我！哎，老师，不是说你，我是在骂那个枪手。至于楚同学呢，确实有点冤枉。因为楚如一抄袭的是他姐姐的原著，不巧的是，他姐姐也曾经是杨教授的学生，那封邮件还躺在教授的邮箱里面。对不起，老师，我我只是想让姐姐的作品得见天日，可能是我的方式用错了。我可能无法识破每一个抄袭作品，只是今天不巧了，这两个作品我刚好认识。老师，我错了，我们没有意见，心服口服。视觉传达艺术，传达的是一种信息，一种理念。我希望你们尊重原著作者，不要糟蹋别人的心血。嗯、楚如玉，出来混总是要还的，这只是个开始罢了。莫非不顾大食堂吃饭了吗？不了，我没钱了，我得去赚个外快。臭丫头，你没钱，你让我们这些穷教授去哪哭穷去啊？莫非，莫非，对不起啊，我不是故意骗你和杨教授，我们之间是不是有什么误会啊？我和如心一样，都是你的姐姐啊。你想多了，我们之间能有什么误会呢？不过我没想到你用了姐姐的作品来交作业，杨教授感慨了一番。我只是想让杨教授认可我姐姐的作品，但是我没有想到会变成这样。那你去跟杨教授解释一下，以后别这样了，这样会让人觉得你在利用一个死去多年的人博取同情。我知道你和姐姐的感情好，今天的事儿都怪我，请你原谅啊。放开我！冷香，全少在等你。师兄，快点吃吧，我的小馄饨都快软掉了。我这馄饨做的好不好吃啊？还挺好吃的。太好了。哎，你这外卖怎么收费啊？嗯，你只要答应我一个条件就好了。你之前不是说还挺缺钱的吗？嗯，没有钱可以想别的办法吗？那你想要我答应你什么条件啊？答应我，不要喜欢楚如意。嗯不要喜欢楚如意。换个条件吧。我是不可能喜欢楚如意的。用这个换你条件，你太亏了。换个条件吧。不换了。嗯、就这样，就这样挺好的。莫非我是不可能喜欢楚如意的？嗯，我知道。全总，二十分钟之后开会。行，知道了。那我找人送你回家。我可以自己打车回家的。要不你等我一块儿吧，等我开完会，我们一块儿回去。好呀，我保证不添乱，不惹麻烦。
，我等我哥等习惯了。呃，那个，里面有休息室，你要累的话可以自己休息，我就先去开会了。我大概需要三个小时。好的，我正好也有功课要处理。嗯，那我去开会了。拜拜。没事吧？磕到没、嗯？现在回家了吗？还没看出来啊，你还学过服装设计？嗯，没有专门学，就是随便画嘛。嗯，师兄。嗯。要不我给你设计几套衣服吧，你穿着正好给我打广告，说不定我还有机会成为明日设计之星。行啊，那我就等着你的设计了。天主，出事了！怎么了？二少出了车祸。人在哪？在什么地方？人应该没事，他亲自给我打了电话，但我感觉他喝了酒。莫非，我带你去处理一下。啊，好。冷池。冷池，冷池，冷池，石少，冷池，冷池，没有流血，酒瓶在路边，不像是喝了酒开车的，倒像是撞了以后。我们送他去医院，你在这处理车的事。是。啊啊！哎，啊啊！走。啊，师兄，他是谁啊？你说他啊？我弟，冷池，从小身体比较弱，所以想在国外，比你小两岁。他比我小两岁，他长得这么老。他也就是长得着急了点，确实比你小两岁。哎，天下的哥哥是不是都这么苦命？一个有个难缠的弟弟，一个有一个不好搞的妹妹。你也惹你哥生气了？哎，师兄、嗯，你要是生你弟的气的话，是不是一般也不理他？我会先给他揍一顿。哎，你为什么这么问、啊？我要是男的话，估计我哥也得揍我。你这是有故事啊！哎，我之前嗯也撞过、嗯，撞过保时捷，而且是撞报废的那种。你真的是，你可以啊！嗯，师兄，嗯，你生气的样子简直跟我哥一模一样。我哥要是回来了，我一定介绍你们认识。你们肯定会心生相惜的嗯。嗯，受伤了吗？什么？说你撞了保时捷，有没有受伤？哦，就是骨折了，主要是车好嘛。我看你弟这样应该也没什么大事吧？我要是你哥，我也不会让你碰车的。我哥跟你说了一模一样的话，天下的哥哥是不是都一样的脑回路啊？你们玩什么都行，就是别玩命啊！走了，走了。嗯我要吃红烧排骨。哼，我看你就像个排骨，信不信我把你红烧了？嗨，美女你好。把粥喝了，还想吃排骨呢？早着呢，先把你胳膊养好吧，小屁孩。你在说谁？小屁孩？比我小的都叫小屁孩。你都没我大，还说小屁孩？哼，装什么装？你比我还小两岁呢，以后得叫我姐姐。我估计着你以后车是开不成了，无论他怎么生气，你就做小伏低些。嗯，你是谁啊？长这么老？我哥的女朋友吗
你、啊、你敢说我老，小屁孩！你打我干嘛？怪不得你哥都想揍你。你要是个男的，哼，我现在都想揍你。喏、no, ，你刚刚还说没有偷听我们说话，我跟你说，你得感谢我。一会儿跟你哥好好道个歉，认个错，保证以后不再犯了。我保证不了。你脑子里装的是不是浆糊啊？你这次把钱到了，改不改得了那是以后的事儿了。你这次不道歉，你后面犯错的机会都没有喽。哥，钱老师，出息了你啊！我开车的时候没喝酒。是撞上了才喝的。你除了车祸不第一时间联系我，你还有时间喝闲酒是吗？我下次不敢了。先道歉，认不认错以后再说。啊，不会的，不会的，不会的，不会的。呃，我我习惯了。看把你们出息的啊！我告诉你啊。老老实实在家里面待着，啊，不准出去，听到没有？我的午饭呢？在的，在的。小屁孩，记得把粥喝了。我跟你说，你欠我一个人情。你才是小屁孩呢。你想说什么？师兄，你在问我吗？师兄，你不会是生气了吧？生什么气？啊？我白生气而已。哎呦，师兄，我也是好心，想让着他早点给你道歉，别再惹你生气了嘛。莫非，这是我们的销售总监，请慢。秦总，他就是舅。你好，秦总监，终于有幸见面了。没想到就是一个这么年轻的姑娘啊！她也不小了，都二十三了。这个数字从你口中说出来，怎么这么显老呢？才二十三吗？我看好像二十都不到吧。秦总监真会说话，不像某些人，只会扫兴。他看着小巴了。说说正事吧，我想请你聊一下最近的那个销售方案。好啊，是这样，我跟我们严总已经沟通过了，我们这次的产品只送不卖，并且现在在 M 市做的最好的是楚氏集团旗下的一梦品牌，所以我们想这次放弃低端产品，只做高端产品，限量供应，舍弃中低端产品，那不是变成小众了吗？不，我们是直接打开高端市场，并且利用旧的名气迅速拓展我们的品牌。把这第一批衣服送给豪门太太以及小姐们，还有知名人士，让他们成为我们品牌的粉丝，从而为我们的品牌造势。不错的主意。对，正好过几天就是乔氏集团乔子瑜的生日宴会，我想这是我们品牌最好的入驻机会。秦总监，你能留两套衣服给我吗？我一定会找到合适的人穿的。之前听说你一直在国外生活，没想到在国内也有朋友啊。嗯，我会让人去弄两张乔子月生日宴会的门票。至于乔氏生日宴的帖子的话，交给我就好。对了，我这几天做了几张几套男士的服装，你们看看有没有价值？嗯，我们可以用相同的方法去运作。应该会比女装更好打开市场。亚伦的时尚感比较强，他还可以做模特，我呢可以做初稿，后期的东西的话交给亚伦负责。哼，怎么会想到男装？就是这几天有感觉了嘛。亚伦，要是可以的话，你能不能尽快帮我把这几套男装做出来？好，没问题。今天晚上我把稿子修好，明天看过后就可以开工了。哎，姑姑你来了，快进来。这什么？姑姑，我能请你帮个忙吗？可以啊，你说吧。这是
。这是，这是我为姑姑生日宴准备的，想着姑姑在生日宴能穿着它，顺便为我们品牌做代言了。真的吗？这么漂亮的裙子，你设计的呀？我只是画了图而已，这后期工作都是亚伦完成的，他的手工比我好。姑姑，上身试试看，不合适的尺寸还可以改。我吗？嗯，试试啊。嗯。姑姑，你好美啊！莫非是你这个裙子好美？姑姑，要不帮你把这儿收一下，显得身材好。不用吧，我觉得这样刚刚好。不用弄太紧，我又不是小姑娘了。姑姑看你说的，姑姑现在虽然不是小姑娘，但是魅力啊，比小姑娘可大多了。你这丫头嘴巴抹蜜了啊！我们现在公司呢正在造势，要是有姑姑这个重量级的演员在的话。那一定是一飞冲天，可以啊！我不收你代言费，给你免费代言。你想收钱也没用，我们现在穷着呢，需要资金啊。那你要多少？那倒是不用。我们现在刚跟一家公司合作，推自己的品牌，不过刚起步，一切还得省着来。那那家公司靠谱吗？要不我找人给你评估一下，应该还行。我跟秦总监通话的过程就这样。行，那我就帮你找一些知名的太太小姐，帮你做品牌推广吧。姑姑，前期就先让我们自己来吧。哎，姑姑，再帮我看看这件衣服。姑姑，怎么样？嗯，姑姑，你怎么了？莫非姑姑高兴的？哎呀，姑姑，姑姑是真高兴啊，莫非？姑姑，我带你过来试衣服，怎么还把你试哭了呢？你这只小猴子，你又要搞什么鬼？姑姑，咱们品牌的衣服呢，乔家女眷，一件不给。要是谁想要的话，就得付高定的钱买。好，以后啊，不给他们任何折扣。好，以后啊，不给他们任何折扣。哎，乔姑姑，这身礼服好美呀、啊！这是我们家莫非啊，为我亲自挑选的啊、哦。哎，莫非呢？我还带了木木一起来，他们年纪相仿，想必啊，一定能玩到一起去。莫非？姑姑，莫非啊，如心不在了，还有依依这个姐姐呢，以后要经常来楚叔叔家玩啊。嗯，白野，你不舒服吗？嗯，我让人带你去贵宾区休息一下吧。莫非，我们也要好好照顾一下他才是。毕竟，他曾是楚如曦最疼爱的小妹妹。是啊，一定要好好照顾他。你是如心最好的朋友，你多费心，一定。
朝下，你怎么坐在这里啊？默默姐呀，看我们小公主，这身礼服可真漂亮呀！依依姐刚刚还问我你在哪里呢，快让依依姐看看你的礼服去。乔夏，你今天好漂亮啊！哼，今天可是乔子月姑姑的好日子，你这是做什么？依依姐，我没事儿。哎，你说那个乔莫非也真是，明明是乔总的生日宴，你看他这风度。这有什么呢？莫非的学历总是让人吃惊，这点风头也真假。哼，谁知道他的学历是真的还是假的？学历这个东西嘛，总有毕业证可以证明的。怎么说他也是你姐姐？做妹妹的要多让着姐姐才是啊！啊，谁家不是姐姐让着妹妹？怎么到我们家就反过来了？哼！哼！依姐这招借刀杀人，高啊！哼！哟，姐姐这里好热闹啊！今天是姑姑的生日宴，没想到姐姐的风头比姑姑的还要盛。听说姐姐博士都毕业了，不如把毕业证拿出来，让我们大家瞧一瞧呀。哥，丫头，穿高跟鞋跑这么快，长本事了是吧？哥，现在这么多人，不要发脾气，我很乖的，我好想你啊。走吧。莫尘。나의두눈을감으면떠오르는그눈동자아아，你是不是有什么话要跟我说？哥，你不生我气了吧？我怕被气死，所以放弃了。你知道我哥对我最好。哥，这次我保证绝对不喝酒，不打架。你的保证我听了多少次？哥，你这次不信我哑轮啊？你就不能像怕老大一样怕怕我吗？我回国之后一直很乖的。莫非，我和你姑姑接下来都会非常忙。嗯，我知道，我绝对不添乱，也不添麻烦。我这次保证绝对作数。好，我再相信你最后一次。你搬去你妈妈的别墅和哑轮一起，再犯错，拿你的自由来换。喂，丫头，今天失恋了吗？小屁孩，谁让你胡说八道的？都说了，我不是小屁孩，咱俩都一样大。你，你叫谁小屁孩？谁让你抹我头发了？信不信我揍你啊？喂，你哥来了没？问你话呢。我不叫喂，你重新问。全大少爷。你哥来了吗？哎，我啊啊啊！你话呢？乔莫非，我倒怀疑你不是个女的，下手这么重，我可是个病号哦。你要是个病号，就在医院待着，来这儿干嘛呢？可是，我想你了，这几天怎么不去看我？我又想吃你做的粥了。哼，想得美！你哥呢？带我去见你哥。你们乔家这场盛宴，难道不是一场大型的相亲宴吗？嗯你不要娶小屁孩，你才多大就找女朋友？再叫我小屁孩，我可要亲你喽！行、嗯、了、嗯啊，干啥？找揍是不是？等吃。莫非？师兄，你来了，你怎么现在才来啊？我哥都走了。没事的，还有机会的。嗯。哥，你被他们相中了吗？
他说你在相亲，师兄，你相中谁了？对，别跑，站住，别跑，别跑，哎，忘了啊！一呀，阿姨真羡慕康，能够娶到你这样漂亮的媳妇。裘夫人，你好，这位是君姨，这位是乔家小姐，乔夏。哟，好漂亮的姑娘哦！好了，别闹了，别闹了！你们怎么会在一起啊？冷潇，这位小姐是？这位是乔家大小姐。你母亲找过她。乔莫非？跟他说，乔小姐好，他不配。乔夫人，我姑姑那还忙，我得去帮忙啊。失陪。等等，我们在哪儿见过？乔夫人，可能是你见过我母亲吧，我们长得相似。失陪。啊！冷笑哥哥，冷笑哥哥，冷笑哥哥，我们已经见过好多次了。我哥哥可是有脸盲症的哦。可能记不住你的脸哦。别看了，我哥没来，他被那些商业伙伴带走了。怎么样，相中哪个小姐姐了？我现在不管那些，我想让你做我女朋友，我对你怎么样？总有些惊奇的机遇。比方说，大小姐，乔总叫您过去一趟。啊、哦，好，马上到。我姑姑找你，你打个电话给她就行了。你自己在这里玩一会儿，我去去就回。小气鬼！啊！啊！英姐！英姐！找他！啊！闭嘴！书桌下面有炸弹，有炸弹还不快跑！英姐受伤了，不能惊扰到外面的人。我先想办法看看能不能解决炸弹。你在树下撤离，别过来！师兄，你别过来，你走，你快走！听我的，这里有炸弹，这里有炸弹快走，这里交给我了，出去。师兄，你真的可以吗？你先出去，不要乱讲话。莫非，我要讲了。你不怕吗？冷笑哥哥，要是能跟你死在一起，也挺好的。来，给你介绍个师兄，这就是我跟你说的乔莫非。我不止。喂，全校人。干什么？没想到，就是一个这么有诚意啊！去死吧！乔总叫您过去一趟，他不配。师兄，这个东西留在这儿，也是个隐患了。我处理一下吧，我从后面走。好，炸弹拆了，搞什么呀？炸弹是怎么回事？刚刚就你一个人在里边，要不要报警啊？把我当嫌疑犯抓了呀？你，啊、怎么了？没事，最好对刚才的行为做出解释。刚刚我们差点死在他手里，你要是不想留在乔家，就滚出去，别祸害我们。你疯了吧你？刚刚只有乔莫非一个人在里边，不是他还能有谁？如果他有嫌疑，你报警啊！如果他有嫌疑，你报警啊！不能不
报警。那你想杀了他不成？嫌疑人我就先带走了。如果你们想报警，当然可以来我这拿人。正好，我可以当个证人。老总，莫非我先带走了？这里交给你。冷笑哥哥，你真的要放走一个嫌疑犯吗？闭嘴吧你！乔莫非的事轮得到你说话？这个方子，闭嘴！我来吧。怎么样，是不是很疼？啊，是不是很严重啊？我已经找人呢，去找活血化瘀的药了。今天先在我家住下，教授那边我已经请过假了。哎，别碰。今晚呢，就在我家住下啊。乔家还很乱。乔总那边我已经打过招呼了，我自己可以照顾自己。不行，你在我家，我比较安心。冷笑哥哥，跟你死在一起也很好。当年，如心也这样说过。妈，您怎么来了？来看看你呀。怎么样？最近有没有心上人啊？没有，你一定要知道，我们要找一个家世要与我们全家要匹配的，那在事业上又能给你助力的媳妇。我看乔家那大小姐乔莫非就是我们的候选人。你要知道，她是乔子越与乔莫尘的心头宝，只要你娶了她，我们就能得到前所未有的助力。我不同意，雷姨，我不会牺牲我的爱情和婚姻到家族利益中来。冷笑。你要知道，婚姻本身就是一种契约，我们一定要选择最合适的。啊，婚姻是我的底线。好，好，好，这次妈就听你的，我不强加你。那我走了。去查查大少爷身边最近有没有什么女人，如果有的话，查查底。走去乔家。你的意思是 ，Joy 是乔家大小姐乔莫非？千真万确。你的意思是 ，Joy 是乔家大小姐乔莫非？而且我感觉就好像不想把他这个身份公开，他好像很排斥楚如一。他针对楚如一？对，他好像对楚如一特别了解，包括他阴谋的那些单品。楚如一人缘很好，但是莫非对他很排斥。先按部就班做下去，把天堂鸟的品牌做起来，不要让他知道我的存在。好，没问题，跟他们合作还是很愉快的。毕竟，就和亚伦也都很知道自己的定位。你好，我是乔夏，我找一下全冷笑先生。请问乔小姐有预约吗？没有，但是全夫人让我来的，她是全冷笑先生的母亲。池少，您是来找肖总了吧？这位小姐奉夫人之命找肖总，您可以带她一起上去。奉我妈之命也不行啊。那你给我哥打个电话，请示一下。你感觉我单纯，够礼貌吗冷潇，楚如一，哎，这么巧啊，是带弟弟妹妹过来吃饭吗？来的早不如来的巧，一起吃吧。不用了，我在里面订了包厢，我先把他们送过去，然后过来找你。哎，莫非，你和冷池站在一起，可真像是一对金童玉女。<笑>说笑了，说我和全冷池像一对，就好像是在说你师兄像一对啊，绝对不可能的，是吧，少年？当然。冷香和少年他们在谈事，让我过来陪陪你们。冷池啊，听俊云说你的学籍要转回 M 大了
，这你都知道了？我妈怎么什么都告诉你？你从小在国外长大，国内的事呢都不太熟悉。以后有事啊，你哥忙的时候，你随时来找我。嗯、莫非功课方面的事儿，恐怕私下里还要多麻烦你。姐姐这么优秀，功课什么的应该不需要我帮忙。哎，要不是有你和杨教授帮着，我真怕我这学期末会挂科呢。现在，我就只希望能多帮帮爸爸分担一些，这样他就能轻松一点。自从如心走后，兰姨的精神状态就一直不太好，所以啊，爸爸就不得不多抽出一些时间来陪她。我就只能多帮着分担一些。那天我在桥园看见兰姨了，听说。姐姐怕她触景伤情，所以把如心姐姐的东西都收了起来。飞，你和如心这是让人想起来就心疼。有些事情我不记得了，医生说我伤得太重了。没事啊，以前的事你要是想知道的话，我都可以告诉你。嗯，冷香，少林在等你，你快过去吧。哦，没事的。我在和莫非聊如心的事。莫非，莫非已经没有多少之前的记忆了？莫非不记得没关系啊，我们都可以帮他想起来的。小的时候，我们三个经常在一起玩。自从你走后，莫非就像个小尾巴一样，一直跟着如心。我回去之后呢，就开始着手整理如心的旧物，争取周一见到你的时候。能够带给你一些。好，辛苦你了。我们的项目设计方面，就你与如一对接吧，然后最终方案汇总到我这里。莫非还不太懂，所以这方面还需要你来带。至于如心的旧物，我想还是放在莫非这儿吧，如心应该也会同意。这个事我怎么不知道？这个是半年前就开始运作了，只不过会比较辛苦。老师可能怕你不同意，所以他拿师娘做的好吃的来贿赂你。嗯，莫非是不是不愿意做这件事啊？那个，乐笑，要不，嗯，我都可以兼顾的来啊。我愿意啊，有这个机会，我觉得挺好的。哎，哥，我能做点什么吗？你的入学手续办好了。你就要边读书，然后边跟着肖总做事。我不，我就要参加你们这个。先学会服从，再来讨价还价。冷笑，你怎么对冷池这么严厉啊？哈哈哈哈依依，我就知道你在这里。哎，走了。哎，哈哈哈。哟，小心烫。这里面的酸笋鸡汤啊，做的特别好喝。小姑娘要是喝了呀，那就更好了，是吗？怎么样？嗯，挺好喝的。这里面好像还加了瑶中的吧？我和你的妈妈，还有楚如一的妈妈，我们年轻的时候都是好朋友。想不到他们俩早早的就走了，如今呢，就剩我一个了。以后啊，我们就经常一起吃吃饭、逛逛街，哈。<笑>阿姨，那怎么能行呢？您可是商业精英，提到你，我姑姑他们都很敬佩呢。你姑姑和你妈妈也是很优秀的人。<笑>妈，呃，你们怎么在这儿？冷萧啊，师兄，呃、坐坐坐。我跟莫非出来吃个饭，在这还能碰上你。我看你们俩还真不是一般的缘分呢，师兄，你吃饭了吗？喝一点汤吧。谢谢。你们俩慢慢吃啊，我公司还有点事，我先回去了。啊，替我把莫非送回家啊。好。
：“师兄，阿姨点了很多菜，你先凑合吃点。”我妈找你是为了什么？阿姨说我太瘦了，想以后经常找我出来吃饭。阿姨对我还挺好的。哎，师兄，我听全冷池说你是不婚主义。嗯。我听全冷池说，你是不婚主义。我妈要再找你，可以拒绝，尽量少接触。为什么呀？我觉得阿姨人挺好的呀。我不想结婚，是因为我不想联姻。那如果是如心姐姐的话，你也不想联姻吗？那当然不一样。我爱如心，我们是因为爱情所以在一起。可是如心已经不在了。你的意思就是？如果有合适的话，还是会结婚。嗯，如心很开心。啊，我的意思是，如心姐姐知道你这么爱她的话，她一定很开心。莫非，你是乔家大小姐，只要有你哥在，你的地位就是超然的。师兄希望呢，你要嫁给爱情，而不是成为林英的牺牲品。嗯，我知道。那些想娶我的人。都是想利用我接近我哥，但师兄不一样，师兄想保护我。师兄，要不你娶我吧？我娶你也可以啊。怎么，师兄，我是认真的，我以后就把娶你当做我人生最大的目标。你不要胡闹，你,你喝吧。教授，我公司有事儿，我先撤了。你干嘛去？啊？正好我也要回去了。年纪大了，不能跟你们这帮年轻人比啊。公司有事需要处理一下，师傅年纪也大了，回去晚了，师娘该不放心了。我就把您一并送回去吧。哎，莫非你留下来一起玩吧？嗯，就我一个女生，你要是走的话，我自己多无聊啊。不许喝酒啊。嗯。嗯有事给我打电话。来，莫非姐姐敬你哎。哎呦，都滴身上了。依依姐，我先去处理一下。啊、哦，行。乔小姐，有什么需要帮忙的吗？我想去下厕所。哎，这边请。乔小,小姐，有什么需要帮忙的吗？我想去下厕所。乔小姐，你没事吧？我头有点晕，那我们先到旁边的房间里休息一下吧。嗯，乔小姐，喝水啊。你们服务真周到。是不是累了？要不我们回去吧？等我一下，我去上个卫生间。好。<笑>谁呀、啊？这么猴急，在包厢里做这种事？是乔莫非的衣服。哎，你在这干嘛呢？嗯、啊哈哈，哎，哎，那不是莫非的衣服吗？乔莫非。那不是乔莫非，不是吗？怎么回事？莫非呢？冷香，对不起，刚刚莫非说想上卫生间，之后我没有跟他一起去，他到现在都没有回来。不关你们事。哎，你们在找我吗？莫非，你去哪里了呀？我我抓小偷去了呀。小偷，过来。大姐饶命，大姐饶命。你叫谁大姐呢？刚刚我发现他在我们包厢饮料里面下东西，就在我和依依姐这个饮料里面下的，我就跑去追他去了。这不，被我逮着了呀！我说的没错吧？没错没错，女侠饶命，女侠饶命。怎么样？没受伤吧？啊、哦。
，没事了，就是我鞋坏了。鞋坏了也不能脱鞋啊，地上凉。哎，对了，你的衣服为什么会在里面？哦，我刚刚出门的时候遇到一个服务员小姐姐，她好像生病了，发着烧呢，就把外套借给她了。这个人，给你吧，他好像往饮料里下泻药吧？你查查吧。哼、嗯，妈的，害到老子头上！我要不让你把老底坐穿，我就不姓康。走吧，送你回去。好。哼，师兄。我脚扭了，哼！脚？嗯，以后我再也不穿这种鞋打架了，真是太不给力了。那我们去医院拍个片子吧，看看滚头有没有事。不用了吧，我回去让亚伦帮我揉揉就好了。啊？你经常扭的？打架嘛，难免的。我以后不穿这种鞋了。乔小姐，麻烦等一下，全总有客人。哦，那好吧，那你先带我去我的办公室吧。等全总完事之后，我再过来找他。莫非你来了啊？你今天可真漂亮。我想在全市大厦里，没有比你更漂亮的了。如一姐说笑了，我怎么能和如一姐姐比呢？师兄，今天还有很多工作要做，你先进来吧。你送一下楚小姐。师兄，全市的办公室都是你设计的吗？不是，你的腿好了吗？嗯，好了，一点事没有。对了，师兄，楚小姐找你干嘛？他来送一件如心的首饰，我对如心的首饰并不了解，之前只看他戴过发圈，别的我也不知道。我的雕工还是姐姐教的，这一串应该是姐姐刚开始学雕工的时候雕的。师兄，你想喝点什么吗？啊？嗯，师兄。我对茶是一点都不了解，嗯，可以用一句话形容，对，牛角牡丹，我品茶简直就是牛角牡丹。牛角牡丹不是形容你啊？那是形容什么？形容男人，我哥。《红楼梦》看过吗？那是形容贾宝玉的。师兄，你真是又懂茶又懂典故，佩服。哎。现在可以说话了。谢天谢。楚如一给师兄手串的话，师兄一般会随身携带在身上呢，还是放在办公室，或者是放在家里？这手串，师兄还是带着吧，毕竟这是如心姐姐唯一的面子。没想到这手串，还有重现天日的一天。王妃，你说什么？这手串是当年你出国的时候，姐姐雕的，本来是想打算给你做生日礼物的，只是当时姐姐的手艺生疏，雕的并不好，所以我才能一眼就找出那颗与众不同的珠子。没想到啊，竟然算计到我头上，窃听器，他们想窃听什么？我的私生活？这不就正如楚如一所想要的吗？了解你的兴趣，投其所好。从现在起，彻底彻查全市大厦的每一个角落，出我的口，入你的耳，明白吗？师兄，出你的口，入萧佐的耳，我可以听到喽。嗯，你还会什么呀？我会的挺多的，只是很多都不精。你要具体说的话，我也说不清楚。嗯
，那我先去忙了。哎，师兄，你手串不拿吗？你对如心比较了解，手串放你这儿，我也安心。楚如意，你就这点手段。喂，乔小姐，夫人住院了。什么？我妈？兰姨住院了？怎么了？别着急，夫人感冒了，心脏有点难受。好，我马上到。玉姐，夫人这几天一直不睡觉，情绪很激动，医生只能打了镇定剂。玉姐，我来吧。如果如心还在。这也是如心要做的事。玉姐，别哭了，以后有什么事儿就给我打电话，别一个人应承。如果大小姐还活着，该多好。如心姐姐如果还活着。还不是委曲求全的做一些自己不愿意做的事情。夫人也不知道是不舒服还是心病，最近精神一直不好，人都去世了，好好活着才是对如心最好的安慰。为什么好好的突然生病啊？如一小姐把大小姐生前亲手刻的一串手串拿走了，夫人伤心，独自坐在花园里卖血。最近早晚温差大，就受了寒。人都不在了，给他们就是。我有事就先走了。就这几个月以来，我们被抢走多少市场份额，你知道吗？你就这么给我办事的是吗？我让你给我找那个舅，找到了吗？天堂鸟舅那些员工，总监是业内有名的玉罗刹、秦曼。时尚造型师是一个叫严雅伦的，那你有没有查过这两个人的底细呢？有没有可能挖回来为我所用？我就让你给我挖个人，就这么难是吗？我们已经试探过了，那严雅伦很忠诚，不可接受。他们想要什么我都可以给，想要钱的话那更简单。总之，我就是要把这两个核心人物挖过来。哎。如意，听说天堂鸟要开发布会了，那我们是不是要赶在他们先前开？那我们有新品吗？我们是有几个设计的，只是不像天堂鸟那样是一个系列。那没有新品开什么开呀、啊？想办法把他们的新品样稿弄过来，然后赶在他们之前放。哦。这一次，你要是再办不好，后果自己想。亚伦，我把速写本放在沙发上了，一会儿过去拿。嗯，我想回家睡觉了。好，我可以给你双倍的薪水，还有年节的奖金，只会比这里丰厚不会少。可是秦总和严总他们对我都很好。我们出来工作的那都是要赚钱的，一样的工作，双倍的薪水，你选哪个？那怎么行呢？我怎么可能会拖我们的设计稿？你不做，自然会有人替你做。不要失了机会。亚伦，咱们可以将计就计，不要浪费梁默默的一番心血。楚如意，你是急了吧？喂，莫非你在哪儿？你怎么了？嗯，我在睡觉，我好难受。莫非，莫非
，莫非，莫非，走，我扶你出去。小哥哥，如心，如心，小飞，小飞，你怎么了？<咳>全总，照顾好他冷笑哥哥，乔莫非，楚如清，喂，小左，帮我查一下乔莫非有没有肿瘤，还有楚如清的所有住院记录跟病历。对，我不会是疯了吧？嗯，师兄，怎么样？好点了吗？嗯。谁来接你啊？你啊，你不是来了吗？好，那我来接你。<笑>楚总，我很好奇一个问题，请讲。我记得两个月以前我采访您，您似乎没有这次发布会的计划。这件衣服呢，是我们有三天的时间完成的。我想请问楚总，你们的衣服为什么和两个月以前天堂鸟发给拓元客户的设计稿如此相似呢？不好意思啊，这是我们一梦的发布会。不好意思啊，楚总。秦总监，我们接到举报，天堂鸟工作室丢失了十份重要的文件资料。据排查，我们有证据是梁默默所为，把他带走。秦总监，万万没想到，您竟然是用这种方式来参加一梦新品发布会的。楚总，您这话我们可当不起，这件事也让我大开眼界。秦总监，这件事我也是刚刚才知道的，难不成还是我们一梦偷盗你们的作品不成？既然如此，就由我来给大家解释一下。一周前，天堂鸟的设计师突然离职，工资都没有了，直至今天为止，我们才找到他的联系方式。只是我没有想到，他竟然把我们工作室的作品直接拿来使用。原来真的是他们偷了天堂鸟的设计，都不是表现。我可以拿我们的原稿直接过来比对。你胡说八道，楚总，这件事你应该给大家一个交代吧？保安，把他们都给我带走。康总，别忘了您的风度，不用您说，我们自然会走。等一下，什么事啊，楚总？秦总监，我觉得你说的对，这件事儿呢。其实受伤害的是我们的客户，现在无论如何都要先减少客户的损失。我们的事儿呢，可以有破解。既然事情已经发生了，那么就让我们先解决一下眼下的事，不如就让我们一起推出这一季的新品，如何？楚总，您的好意我们心里了。但是这一次的事情是我们天堂鸟，没有别的事情，所有产生的损失也由我们自己承担。这件事，我们一梦绝对不会袖手旁观。从即日起，清查内部所有员工，凡是行为不端者，一律当场辞退。我是一梦的总负责人，在这里非常的抱歉，这是愧对了大家这么多年来对我们一梦的支持。师兄，莫非，你怎么在这儿？听说兰姨生病了。嗯，玉姐说，受了些刺激，再加上着凉，旧病复发了，主要还是心病。你那个手串是楚如一从兰姨那抢过去的。
，那是如心姐姐为数不多的遗物。这种事嘛，你也别去找楚如意，只会让兰姨受更多的折磨。人都不在世了，何必再在意那些东西呢？你说的对，走吧。全先生，我能单独跟你说几句话吗？全先生，我喜欢你。抱歉，乔小姐，我不能接受。为什么？是因为我姐姐吗？是因为乔莫非吗？跟他没关系。怎么会没有关系？冷萧哥哥，我是真心真意喜欢你的。冷萧哥哥，我是不会放弃的，总有一天你会知道。我才是最适合你的那一个，你现在只是被狐狸精蒙了眼睛。乔小姐，请你自重，她是你姐姐。她不是，我没有姐姐。走，快点。哥，你告诉我，你不是真的和莫非在谈恋爱的？哟，这外面传的可都是真的，你真的跟莫非在一起了？妈。你胡说什么？哥他都说了，他是不婚主义者。哥，我喜欢莫非，我要娶她。冷池，你胡说什么呢？你怎么可以喜欢莫非呢？莫非是你大哥要娶的人。哥，我要你对我说，你这辈子都不会娶莫非的，对不对我讨厌乔莫非，我恨不得他去死。怎么了？这是啊？虽然你们是同父异母，但好歹也是亲姐妹。他都没有把我当成妹妹，我为什么要把他当成姐姐？那你想要怎么样？我想让他从这个世界消失。哎，傻丫头，这话怎么能乱说？如意姐，我说真的，我必须想办法让他离开这。你呀、啊，真是小孩子脾气啊！过两天就好了。我说真的，如意姐，反正有他没我，有我没他。哎呀，乔莫非。这么快就醒过来了，还真是异于常人啊！乔夏，你可真是越长越狐媚了，跟那个贱女人一样。你抓我来这干嘛？你想要什么？你为什么不哭？你不害怕吗？我哭有用吗？你会放了我吗？还是我害怕你会放我？你为什么不哭？你不害怕吗？我哭有用吗？怎么缺钱了？想要多少？你开价吧。还真是财大气粗呀！你们母女除了钱还有什么？有的东西很多啊。不过，钱是解决问题最快的途径。我本来就没想过从你身上得到什么好处。毕竟对我来说，只要你死，就是最大的好处。那你动手吧，怎么，还等人来救我不成？乔莫非，我们来谈一笔交易吧。好啊，你说说看，我要你妈妈的那个粉钻戒指。粉钻戒指？我不知道。你胡说，那个首饰你不是已经拿走了吗？我只拿走了一部分。你想要粉钻戒指，我给你钱啊，你去买一只。不，我只要那一只，我还想要你的命。你想要我的命？可以啊，有本事你就来呀、啊！莫非，莫非，我我要活的。
别怕，好痛！银康，喂，乔小姐说要你留个活口，你可别给打死了。站住！别跑！痛！有点堵车，莫非你忍一下，一会儿就到医院了啊。好痛！我不擦了，我不擦了。不行，伤口要是不清理的话，会留疤的，还有可能感染。啊啊！好痛，好痛，好痛！我不想留疤，啊，会变丑的。忍一忍，啊。자꾸没事了，忍一忍就过去了啊。嗯。我陪着你，你好好睡一觉，等睡醒了就不疼了。莫莫非？姐姐一定会找到害你的凶手，让他们偿命。贾总，谢谢你出手相助。同时到的，没有我你也能做好。你都处理了吗？嗯。你们的事儿我就不参与了，莫非我来照顾就行？你就处理好自己的事情。冷香哥哥，我说的这一切都是为了你啊！乔莫非这个贱人有什么资格跟我一起抢你？他不配！乔小姐，我们已经通知了乔总，你马上会被送出国，这辈子再也回不来了。冷萧哥哥，我好难受。喝点水吧，冷萧哥哥，除了你，我谁都不嫁。如心一定给你一个最温暖的家。如心。冷萧哥哥，姐姐说你要娶她，她还说你们会一起给我建玻璃屋。如心，莫非两个人一条命？我一定要和。我一定会找到害你的凶手。你放心。冷香，有件事需要找你研究一下。我们楚家负责的那一块遇到点问题。好。之前的方案都是找别家公司做的，然后根据杨教授给出的建议做了些改动。啊，这个呢是和康家的合作那一块，这个还挺顺利的。但是我觉得美观方面呢，还需要杨教授和莫非那样的专业人士提出的建议。那边工期还来得及。全家和乔家的事，我会找人去负责的。嗯，好，你去谈，比我去有分量多了。嗯。这么晚了。要不一起吃个饭？如果如心还在就好了，这样我们姐妹俩她还能帮我分担一些。你还在想如心吗？如果当初死的是我就好，这样你就能和如心幸福在一起。楚小姐严重了，一定要这样生疏吗？
，就不能像以前一样叫我如一吗？楚小姐没有，我先走了。你宁愿一直牵挂一个死人，也不愿意接受我是吗？怎么样，好点了吗？啊，乔夏的事情，亚伦已经跟我说了，姑姑送他出国了。没事的，一切都会过去了啊。啊，喂，玉姐，你别哭啊，怎么了？兰姨，怎么了？送我去楚家，兰姨，兰姨她。冷香，莫非也来了？怎么回事？大小姐离世之后，夫人一直精神不振，如意小姐心疼夫人，服药一直喝着，可就是不见好。今天，夫人咳血了。刚才医生来看过了。都怪我，是我没有把母亲照顾好。我有点头晕，扶我去车里坐一会儿吧。出什么事了，师兄。你能帮我个忙吗？好，帮我查一下楚如一给兰姨补品的成分。帮我查一下楚如一买的补品。嗯，全总已经检查过了，楚如一购买的补品记录正常，成分安全，确实对身体有益无害。玉姐一直在兰姨身边，一定是发现什么了。刚在楚家，她不方便说。古儿月。小,小姐，夫人身体不好，就是开始吃如意小姐送来的补品开始的。成分我都检验过，没有问题啊。兰姨最近有什么反常的吗？就是精神一直不好，别的倒没什么。每日的菜都是如意小姐订好的菜。如意小姐说夫人脾胃不好，一日三餐的菜都是自订的菜谱。你看。楚如一，他竟然连食物相克都用上。难道大小姐之前身体不好？不会也是这样吧？如心怎么了？我，我只记得之前大小姐身体不好的时候，也是如意小姐照顾的。怪不得我查了这么久，什么痕迹都查不出来。玉姐，我们需要证据。如心的病例我这里有，只是……玉姐，要是能为大小姐讨个公道，我愿意作证。之前为大小姐做的菜，我倒背如流。很好，楚如一，我要你身败名裂。严先生，你确定要跳槽到我们公司吗？据说你可是很忠诚的。哼，忠诚，可以当饭吃吗？老实说，最近很缺钱，不知道楚总。啊，只要严先生愿意为我所用，那钱根本就不是问题啊。这是自然。啊，对了，我从千达鸟带来一个设计图。啊，不错啊，这正是我需要的。我打算把这件衣服打造成爆款，不知严先生意下如何？我也正有此意。那就祝我们合作愉快。请问乔总，身上这件衣服是九尾设计的吗？是的，这是九尾亲手为我定制的。等等，我身上这款衣服呢，是一梦工作室新款，一上架就销售一空。啊，乔总，您说我身上这款是不是比旧设计的还要好？请问楚总，您身上的衣服是不是天堂鸟的设计师跳槽到您公司设计的呢？
，这个不重要。当然重要。这件衣服存在很重要的质量问题，很多人购买都发现了这个问题，纷纷想要找伊梦退货的。是你，是你陷害我，我可没有。今天趁着记者们都在，我把话挑明：楚如一不仅生产质量低下的衣服，他。还亲手杀了自己的姐姐楚如心，楚如一，你竟然敢做这种事！我没有，这个画面，这个画面是乔木飞后期制作的。哼，你很聪明，知道毁尸灭迹。不过，因为师兄太爱如心姐姐，所以手机内存卡已经备份了。除一在如心在世时，便一直给她喝补品，并且这些补品与一日三餐相克，导致如心身体逐渐变差。完了，全完了！现在他还想以同样的手段杀害兰姨。明明已经推你下楼，为什么你还活着？别问如心。啊知道了，如心，我知道你没死。你都知道了，如心，我知道你没死。莫非，我终于为你报了仇？也谢谢你让我活下去，如心。为什么明明我才是女生，你包花的手法却比我好这么多啊？这叫熟能生巧，怎么样，喜欢吗？喜欢。那你说，为什么我们不选那种大玻璃房？玻璃房虽然漂亮，却毫无生机，不像花房，生机勃勃。